Hey, c'est Belle Pente, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, évidemment, on est là pour parler d'un pack que j'attendais depuis super longtemps. Je sais pas si vous aussi, mais en tout cas, euh, moi, je pense que vous avez compris que c'était une de mes envies les plus profondes pour les Sims. Ça, avec Génération. <rire> Alors, cette fois-ci, vu que je suis en retard, j'ai décidé de ne pas analyser le trailer image par image. Euh, D'autres l'ont déjà fait, donc je vous invite à aller voir cette autre vidéo. Mais par contre, je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu glaner par-ci par-là. Et je suis vraiment super contente. Alors, je sais qu'il y en a qui sont déçus parce qu'il n'y a pas de chevaux hein, dans ce pack. Et en gros, dans un tweet, ils ont euh, simplement expliqué qui ne voulaient pas mettre les chevaux dans ce pack parce qu'ils estimaient que les chevaux devaient avoir une profondeur de jeu qu'ils n'auraient pas pu donner dans un pack comme ça. Ils n'auraient pas été au centre du pack, voilà. Surtout qu'ici, ce pack d'extension via la campagne a pour thème ce qu'ils appellent du jardin à la table. C'est-à-dire que le pack va vraiment tourner autour de euh, la culture, l'élevage et tout pour avoir des produits pour cuisiner et tout, euh, voilà. Et pour eux, c'était donc pas le meilleur moment pour introduire les chevaux. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils ont dit. En plus de ça, ils ont ajouté qu'ils écoutaient bien euh, toute notre demande et que, évidemment, ils en prennent compte pour les futures sorties. Comme ça, on est rassuré. <rire> Aussi, on aura un nouvel outil de terrain qui est un outil pour créer des étangs. Ça, c'est trop bien. Alors, par contre, on pourra pas nager dans ces étangs parce que s'ils ont une hauteur différente à certains endroits, euh, selon euh, notre manière de les modeler, bah, les sims n'auront pas la profondeur nécessaire pour euh, nager. Voilà. Mais par contre, il y aura des rivières et des espaces d'eau accessibles dans la ville où nos sims là pourront nager. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la bande annonce en fait. Du coup, euh, nos étangs, nous, qu'on va pouvoir créer, pourront geler, mais on pourra pas patiner dessus, par exemple. Par contre, il y a quand même des ajouts hein, autour de cet étang, c'est-à-dire qu'on pourra faire des éclaboussures au bord de l'étang, on pourra y attraper des poissons, y ajouter des objets et des effets visuels comme ils appellent ça. Donc je me dis qu'on pourra mettre peut-être des petits canards qui vont se balader sur l'étang. Euh, on en voit en tout cas dans la bande annonce, alors est-ce que c'est un indice Je sais pas, mais en tout cas ça a l'air super sympa. Et donc ce nouvel outil pour les étangs sera bien gratuit, ça viendra avec une mise à jour quand ce pack sortira. Alors en gros, qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce pack Et eh ben euh, déjà avoir toutes sortes d'animaux, des lamas, des vaches, des poules, des lapins. Enfin bon, les avoir c'est un bien grand mot hein, parce qu'en fait ils ne feront pas partie euh, de notre foyer. C'est-à-dire qu'ils vont pas compter comme des chiens et des chats qu'on a déjà avec chien et chat par exemple. Euh, ils seront vraiment à part, donc on pourra en avoir autant qu'on veut. D'ailleurs pour les lamas et les vaches, il faudra leur acheter une étable et donc ce sera un animal par étable. Donc si on veut avoir plusieurs vaches et plusieurs lamas, il faudra avoir plusieurs étables sur notre terrain pour que ce soit faisable. Et pour les poules évidemment c'est pas une étable mais un poulailler donc c'est super sympa. Et par contre en ce qui concerne les lapins, les renards et les oiseaux qui sont plutôt des animaux euh, sauvages, et eh ben là il faudra gagner leur confiance en leur offrant euh, euh, des petites friandises et tout ça et eux nous offriront peut-être des petits cadeaux en revenant s'ils si nous aiment bien, voilà. <rire> Toujours comme ça avec les Sims. Et en plus, ils peuvent nous aider dans le jardin, donc ça on dit pas non. A mon avis, les lapins, eux, ils vont pouvoir enlever les mauvaises herbes dans nos plantations. Je pense que ce sera leur utilité principale. Et les renards, eux, bah, ils vont voler les œufs. Voilà. <rire> Et si on a un lama, par contre, là, on pourra protéger nos œufs, puisque le lama va cracher sur le renard. Voilà, c'est dégueulasse. <rire> Alors au niveau des nouvelles activités, ben, on va pouvoir broder, on va pouvoir traire les vaches, on va pouvoir tondre les lamas pour récupérer leur laine, évidemment. On va pouvoir faire des pique-niques, ça c'est trop mignon, on a vu quelques petits paniers comme ça dans la bande annonce, c'est super chou. Et il y aura de nouveaux événements dans le village, hein. c'est-à-dire qu'on pourra par exemple participer à un concours pour déterminer qui a cultivé le plus gros légume. Eh oui <rire> Alors ici dans la bande annonce, on voit qu'on a un nouveau lieu communautaire, je pense que c'est celui-ci, euh, c'est le pub les bras du gnome <rire> c'est très mignon comme nom <rire> il y aura également une épicerie hein, épicerie où du coup on pourra faire nos courses et alors comme dans écologie vous savez on avait un trait de terrain qui était euh, le fait de vivre hors réseau et ben ici ils vont ajouter un nouveau système c'est à dire des défis de terrain voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça euh, et ici il y aura un défi qui s'appelle vie simple c'est à dire que cuisiner va coûter moins cher sur ce genre de terrain mais par contre les recettes qu'on va pouvoir cuisiner et ben elles dépendront totalement de ce qu'on aura dans notre inventaire c'est à dire que euh, si on a euh, tel ou tel légumes et qui nous en manque certains pour faire une recette, on ne pourra pas cuisiner cette recette. Et donc on pourra faire appel à l'épicerie s'il nous manque des légumes ou des, des ingrédients. Et là, on pourra cuisiner. <rire> L'autre solution, c'est d'aller chercher les ingrédients en forêt, hein, que ce soit des baies, des champignons, de cultiver euh, des fruits et des légumes dans notre jardin, ou alors d'aller chercher des œufs dans notre poulailler et du lait euh, chez notre vache. <rire> alors les cultures surdimensionnées, elles sont euh, différentes euh, des plantes de jardinage qu'on a déjà dans le jeu euh, de base. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent différemment. Donc j'ai hâte de voir euh, quels sont ces différences mais c'est sans doute aussi pour ça que ces légumes là on pourra les proposer sur des étals pour choisir le plus gros légume du village. Alors je sais pas pourquoi ils insistent sur ce point mais apparemment si on fait appel au service de l'épicerie ils conseillent de donner un pourboire au livreur. <rire> Alors est-ce que ça va avoir un impact sur la qualité des produits qu'on aura je sais pas mais j'ai hâte de voir. <rire> et en ce qui concerne les courses c'est pas tout hein, parce qu'apparemment les autres habitants auront aussi besoin de certaines choses et on pourra si on le souhaite aider ces habitants euh, à faire leurs courses donc euh, faire leur commission pour eux et avoir des cadeaux intéressants en retour. Ça va faire un petit peu Animal Crossing, ça. <rire> Et comme vous avez pu le voir dans la
à bande annonce, eh ben, les enfants peuvent cuisiner. Oui, parce que maintenant, c'est une activité euh, familiale, c'est-à-dire que les enfants peuvent apprendre à cuisiner aux côtés de leurs parents, grands-parents, enfin des adultes en général, peut-être même avec des odos, je sais pas. Et ils peuvent aussi apprendre à s'occuper des légumes. Oui, parce que sinon, avant, ils pouvaient pas non plus jardiner. Donc euh, c'est vraiment un apprentissage qui va pouvoir se faire entre euh, deux générations. Alors apparemment, c'est pas tout ce qu'ils ont ajouté pour les enfants, mais euh, on n'a pas plus d'infos pour le moment, donc on verra plus tard. Ils ont aussi ajouté quelques recettes hein, avec ce nouveau pack. On a euh, le pain au lait, un pudding et un bœuf Wellington. Je sais pas si vous avez déjà goûté ces plats. <rire> Dites-moi si c'est bon. <rire> Alors au niveau des légumes et des fruits, qu'est-ce qu'on a de nouveau Eh ben on a des pastèques, des aubergines, euh, des citrouilles, des champignons et des laitues. Et donc une fois qu'on aura récolté ces énormes légumes, on pourra soit les cuisiner et préparer des plats sains, ou alors participer à la foire de Finchwick. C'est le genre de détail qui donne une toute autre dimension euh, au jardinage, je trouve, et ça va vraiment approfondir le gameplay autour de tout ça. Alors pour les concours, ce sera assez régulier, hein, ce sera une fois par semaine, et euh, c'est le maire qui va juger euh, chaque concours. D'après ce que je vois, ça peut être un concours lié à des tartes aux légumes, ça peut être basé sur les volailles, et chacun pourra tenter sa chance. Alors on aura aussi un nouveau trait de caractère qui est euh, adore les animaux, et du coup, bah, tous ces Sims-là euh, aiment particulièrement s'occuper euh, des animaux. Ça va de soi <rire> Et comme je disais, eh ben, il faut améliorer nos relations avec les animaux pour avoir euh, certaines interactions. Euh, J'imagine que si elles sont mauvaises, on aura d'autres interactions euh, un peu moins cool comme on a pu voir dans la bande annonce. En plus, on sait qu'il y a plusieurs nouvelles morts. On ne sait pas encore lesquelles, mais il y en a plusieurs. Et qu'il y aura aussi un nouvel endroit où nos sims pourront faire crac crac. Voilà. Alors au niveau des morts, je pense que s'il y a un de ces animaux qui n'a pas une interaction mortelle, franchement ça m'étonnerait. <rire> Alors soit on va se faire dégommer par une poule, soit par un lama, mais on verra. <rire> et donc pour se faire bien voir de tous ces animaux, on peut leur donner des friandises. Et ces friandises auront des impacts différents. Par exemple, pour les vaches, ça pourrait changer le goût du lait de la vache. Donc si on trouve des baies au chocolat, on aura du lait au chocolat. <rire> Ces friandises, elles pourront aussi changer la couleur des vaches. Comme on a vu dans la bande annonce, il euh, y a certaines vaches qui sont arc-en-ciel. <rire> ça peut aussi changer la couleur de la laine du lama, hein, puisque ça, on sait qu'on pourra la récolter. Et ce qui est bien avec la laine de lama qu'on va pouvoir euh, récolter, c'est qu'on pourra aussi tricoter avec. Donc pour ceux qui ont euh, le pack tricot, vous pourrez tricoter avec. Alors pour ce qui est de la broderie, je sais pas, j'imagine que ça sera la même chose. On pourra euh, broder avec. Ce serait bizarre que ça fonctionne avec l'un et pas avec l'autre. Hein. Ah oui, j'ai oublié, mais les friandises peuvent aussi changer euh, l'apparence des poules. Alors tous les animaux qu'on aura euh, finiront par euh, mourir de vieillesse, mais apparemment, il y a moyen de stopper ça aussi, comme il y a moyen pour les chiens et les chats avec simplement une petite friandise. Donc je pense que ça doit être un système assez similaire. Alors au niveau des renards, je sais pas s'ils ne volent que les œufs ou euh, les poules aussi, parce qu'il me semble que dans le tweet d'un des Singuru, euh, ils disent bien euh, chicken, donc euh, <rire> je sais pas. Mais donc le renard ne sera pas un chien déguisé comme dans euh, Chien et Chat, hein, l'autre pack. Ici c'est un vrai renard, entre guillemets, qu'on pourra pas ajouter à notre foyer. Alors pour les animaux, on pourra pas les créer dans le mode euh, créer un sim, et donc il faudra acheter des vaches, des poulets et des lamas de couleurs différentes, enfin de la couleur qu'on souhaite. Et pour les lapins, là, euh, bah, il faudra explorer le monde et euh, se lier d'amitié avec le lapin de la couleur que vous préférez. <rire> Mais par contre, on pourra appliquer les vêtements d'animaux dans le jeu. Alors à un moment donné du trailer, on voit qu'il y a un lapin qui entre dans une souche. Je pense que ce sont euh, ces souches qu'on va pouvoir acheter et placer sur notre terrain pour que les lapins viennent plus souvent sur notre terrain, en fonction de la relation qu'on a évidemment avec eux. Je crois que c'est ça. Alors dans cette nouvelle ville qui est donc Enford on Bagley, eh bien on aura trois quartiers avec quatre lots chacun. Et parmi ces lots, il y en aura un qui fera 64 sur 64 carreaux. Donc euh, ce sera énorme et on pourra faire vraiment la ferme de nos rêves. Alors on a aussi une nouvelle étale, c'est une étale de jardin. Et on voit d'ailleurs euh, Agathe qui tient ici euh, cette étale. Et sa cousine devant Agnès qui est euh, plutôt mauvaise et qui tape quelqu'un avec son sac. <rire> Elle était déjà dans les Sims 2 et ça a fait plaisir à beaucoup de monde de la revoir. <rire> Moi je m'en souvenais pas. Euh, voilà. <rire> Alors je sais pas vous, mais pour ceux qui ont vu la série d'Anton Abbey, le village il ressemble franchement au village de, de cette série, c'est incroyable. <rire> Même les vêtements et tous les objets, oh, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir. <rire> je fais d'ailleurs juste un petit merci à l'univers Sims qui a regroupé toutes ces informations que j'ai vu passer sur Twitter et dont j'avais oublié la moitié. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site là pour avoir toutes les actualités sur le jeu Les Sims, c'est super bien fait. Je vous le conseille. Voilà, j'espère que ce pack vous enthousiasme autant que moi, j'ai tellement hâte de l'avoir en main, vous pouvez même pas imaginer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez hâte d'avoir ce pack ou non. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire ou pas dans ce pack Je lirai tout ça tranquillement. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous